。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《新太府剧：星辰之家》。本期解说第十二集的内容。上集我们说到，星辰之家的众人开启了密室的大门，但除了知道阿丽和苏西姐的关系，以及苏西姐的过去之外，对于苏西姐的死亡之谜可以说是一无所获。但随着苏西姐的尸检报告出炉，大家也只能接受苏西姐死于过敏的事实。并开始思考自己之后的发展问题。阿娟和阿胜都决定离开渣男阿公，开启自己事业的新篇章。阿佑和阿威因为家规的改变，选择留在了星辰之家。而阿滚也向彼得告白了。不过最惨的还是阿硕，喜欢的人有了心上人，自己的哥哥还在疗养院备受折磨。苏西姐的死因被当作是意外发生，这才就此结案。原本阿滚要准备去警局自首，甚至还打算在新闻发布会上说这件事。对于阿滚的想法，阿丽和星恩虽然想要阻止，但还是打消不了阿滚的考虑。在之后，阿丽作为星辰之家的代表，召集了媒体开了一场记者会。在这次的会议上，她出面让人将苏西解除事故的原因告诉了记者们。虽然有多家记者都对这件事表示好奇，甚至因为只有她知道苏西解过敏而被记者列为重点怀疑对象，知道阿丽和苏西解关系的众人自然不会任由记者这样污蔑阿丽，一个接一个的为阿丽说话。最后还是因为阿胜和阿滚强硬的态度，这才让记者们不再提起这件事。至于阿滚为什么在此时重复声明苏西解的事情是意外？而且也并没有提起自己要去警察局自首的事，那是因为当时阿滚和阿丽以及新恩说自首的事情的时候，被阿硕给听到了，并出面极力劝阻阿滚不要去自首，说自己和新哥都不需要他这样做，还说他的生命会有更多的可能。阿硕的话说完以后，阿丽也表示自己已经准备好了一切，这才让阿滚决定听从阿硕的话，并打消了终止自己演艺事业的念头。时间回到这次的记者会上。阿丽表示自己会代替苏西姐接管星辰之家，而星辰之家原来的艺人也都会继续和星辰之家走下去。除此之外，记者们也对不在场的阿公表示疑惑。阿娟这才向公众媒体公开说出了自己和阿公已经分手的新闻，而且两人之后也不会再继续接合作的工作。她并没有将阿胜给牵扯进来，只是说是自己和阿公两人的问题，让听到这话的阿胜对阿娟感到相当感激。发布会顺利结束之后，众人这才放松下来，而阿丽也对阿滚能够留在星辰之家表示感激。同时，由于彼得的家中有事，所以他没能到场参加星辰之家召开的记者会。不过他在看到新闻并得知阿滚不会去自首以后，就立马给阿滚传了讯息过来，让知道喜欢的人在关心自己的阿滚。在看完讯息后，脸上的笑意简直藏都藏不住。不过，怎么突然有点心疼阿硕的感觉呢？如果阿硕知道的话，估计会更伤心吧。阿娟和阿胜在甩开阿公之后，两人也彻底冰释前嫌，还能在一起喝红酒，而且双方也为了自己曾经伤害过对方的事情而相互向彼此道歉。但同时也不禁为他们的这种表面功夫而觉得可悲，却还是接受了这种生活模式。不过另一边的新恩是不是有点太胆大了？他这是以为苏西姐不在了以后，自己就能理所当然的坐上这把椅子吗？而且享受的样子还被阿丽给撞见了。求此时新恩的心理阴影面积。不过幸好有通电话拯救了他，这才让他不至于不知道怎么面对阿丽。而阿公这边在爱情事业双双受挫后，似乎也看开了很多事情，也终于认清自己的现实，发现自己的要跨出舒适圈，做出改变。不过现阶段他还无法消化自己被阿娟还有阿胜抛弃的耻辱，也让他为此婉拒了阿滚想带大家出去玩的邀约。不过最让人心疼的还是阿硕了，接了两通电话之后，他的心情简直落到了谷底，浑身上下都透露着一种让人不安且担心的氛围。众人在阿滚的安排下一起搭乘轮船出游，每个人都在轮船上肆意享受着这难得的休闲时光，而阿硕也带着自己的哥哥新哥走出了疗养院，并来到了轮船上，希望能够借此来让他出来散散心。也看看这种方式是否能有助于哥哥的病情恢复。阿硕带着新哥和大家打过招呼以后，就带哥哥在轮船上四处转转。阿娟在知道阿公拒绝了阿滚的邀约之后，只是说了句“随他去吧”，接着就开始饮酒享乐。而阿胜则对此默不作声。彼得因为还在老家待着，所以不得已缺席了这次的旅游。但阿滚却并没有觉得难过。白天给彼得发送海上的美景，而他的这一面也被阿威给看到，并调侃了几句。阿滚虽然不想将他的话放在心上，但心里还是不太舒服的。所以直接将阿威给推到了海里，而阿佑也碍于阿滚上一秒的做法，选择主动跳进了海里，这才让阿滚的心情稍微好受了一点。阿硕一直守着新哥，并拒绝了阿丽和阿妹的好意，还好端端的和新哥说起了浪漫爱情片的结局。新哥喜欢大团圆的结尾。到了晚上，阿滚一边看着海边的烟火，一边和彼得通话，两人还相约下回他们可以单独外出约会旅游。这情景还真是像热恋中的小情侣呢。而真正处于热恋期的阿威跟阿佑，则是一副走到哪里都是成双成对的样子。即便来到了海边，也不会放过任何一丝可以在外面和对方亲密的粘在一起的机会。当晚，阿佑甚至就主动现身，帮阿威完成了成为大人的仪式。咱就是说，你俩就不能稍微收敛一点吗？毕竟这个海滩上不是只有你们两个呀，万一被看到了不害羞吗？除了这两对之外，另一边的新恩也在为自己悲催的命运而感到愤愤不平。
。不过还好，阿丽及时出现在了辛恩身边，和他一起欣赏美景，谈论着未来的事情。阿丽甚至还主动将头靠在了辛恩的肩膀上，让辛恩暗自高兴。难道这两人最后也成了一对吗？经过阿佑的各方面指导，阿威这段时间受其调教后，在演技和台词等各方面也都有了大幅度的提升。当之后他进入拍摄的剧组和阿佑一起对戏时，他就因为和阿佑的超高默契，还有不俗的演技，而受到了导演的赏识以及亲口表扬。而阿威和阿佑的进步速度，也让辛恩觉得都快跟不上了，以至于要找阿丽感慨，可惜被对方给无视了。另一边的阿公在经受了一番打击之后，也彻底认清了自己的现状，并决定做出改变，于是主动去找了导演，甚至为了出演一个好的剧本，不惜降低姿态也要参演一部必要的剧。而他的这种决心也打动了导演，因此让对方和阿公交换了联系方式，还拿出了另一部更适合他的剧本。来询问他本人的的演出意愿，在敲定阿公确定出演这一角色后，导演也很快就把消息告诉自己也想合作的艺人，而那人正恰好就是阿胜。这让阿胜当看到阿公准备下海卖腐后，不禁露出了会心一笑，期待这两人后续的发展。星辰之家里，由于看到阿威在回顾自己的演出，且还看着自己跟女演员的亲密戏时还异常入迷，这就导致阿佑异常吃醋不满，还有些不悦的当场就宣誓了主权，放话说要阿威以后在跟别人演戏时，不准忘记他跟自己的吻有多美好。一边说教，一边继续调教的，甚至直接亲到阿威各种求饶才罢休。小情侣的狗粮味啊，是真的太虐人了，完全就是不顾别人死活的那种。在半夜时分，阿硕传了讯息给彼得，可都被彼得已读不回。彼得的冷淡让阿硕感到无所适从，最后还难过的在房间内放声啜泣。经历了跟哥哥的疾病长期抗争，还有喜欢的对象惨遭截胡，且自己的幸福人生全被人给夺走等一系列的悲惨命运，阿硕又怎么可能真的完全放下呢？所以他选择了心在陈之家的众人。在出席重要颁奖典礼的活动上，展开了自己的复仇计划。颁奖活动中，当阿滚众星拱月般的走上讲台准备领奖时，彼得却在这个时候打来了电话，内容竟然是求阿硕停手，只因为之前他早就从阿硕的诸多言行举止中发现了苏西姐的死竟然和阿硕脱不了干系，甚至还当面向阿硕询问过苏西姐的死因。然而此时的阿硕才不会就此罢手，他早就在典礼的投影机上动了手脚，直接在众人还有媒体面前将阿滚之前的录音给播放了出来。让阿滚完全招架不住上前提问的媒体，只能站在台上无措地接受众人的目光，而还只是阿硕复仇的开始。因为当时他的哥哥在出车祸的时候，阿硕就在现场，并亲眼目睹了这一切的发生。从阿滚来到医院见到新哥之后，他就开始布局了。之后每次说完原谅阿滚的话后，转头就换了一副面孔。而苏西姐身亡的事情，也是他再三确认过苏西姐水果过敏后，而在那天的派对上做的手脚。与此同时，在现场的二楼，苏西姐的儿子阿阳也看到了这种局面。还笑着大赞有趣。全剧完。至于之后阿滚和阿寿的下场，以及彼得和阿滚与阿寿的后续，那就不得而知了。希望有第二季，让我们一起期待一下吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。